Gente querida, se você já assistiu o nosso vídeo de estudo, ótimo. Mas se você ainda não assistiu, clique no link aqui na descrição desse vídeo e assista para que você possa compreender claramente tudo o que estamos falando ao longo dessa semana. Hoje falaremos sobre o conflito entre Ário e Atanásio no sínodo de Alexandria. Vimos como a doutrina de Ário era uma terrível ameaça ao cristianismo, até porque ele não estava sozinho. Havia muitos outros que defendiam a heresia do padre Sabélio, que afirmava que o pai e o filho não eram senão uma única e a mesma pessoa. Essa heresia chamada de sabelianismo fora condenada, mas continuava bastante viva como tendência. Ora, as teses de Ário distinguindo nitidamente as duas pessoas divinas podiam passar como úteis reações a essa teoria. Ário não defendia a ortodoxia. Ário era uma pessoa extremamente perigosa. A, a extraordinária habilidade que ele tinha de jogar com o sentido de certas palavras da escritura exercia uma, uma sedução extraordinária. Os seus argumentos eram tão sérios que foi convocado um sínodo em Alexandria para discutir tudo o que estava acontecendo. Ário apresentou-se no sínodo com tranquila audácia, digamos assim. Audacioso. Sabia-se apoiado. Em diversos partidos do cristianismo, havia homens que pensavam como ele, ou quase como ele. Mas se Ário, esse homem de ferro, como mais tarde viria a escrever Constantino, era resoluto na luta, teria de cruzar ferros com uma outra lâmina de aço. Atanásio. Um pequeno diácono de vinte e poucos anos naquela época, secretário do bispo Alexandre, cuja aparência débil, ocultava uma alma indomável e queria ser o maior adversário que o erro encontraria pela frente. O sínodo decorreu num clima cheio de exaltação. Excetuados dois ou três, todos os bichos presentes estavam do lado de Alexandre, isso é, da ortodoxia e contrário. Houve momentos drásticos, como quando Ário, arrastado pela sua lógica, afirmou que Cristo era uma criatura e, portanto, teria podido errar e pecar, e a Assembleia soltou um grito de horror. Ário foi condenado e com ele alguns que tinham aderido às suas teses. Recebeu ordem formal de submeter-se ou demitir-se. Durante algumas semanas tentou ainda conservar o lugar de presbítero, mas logo verificou que para travar a batalha precisava sair do Egito. E ele partiu. Instalado a princípio em Cesareia da Palestina, onde o bispo lhe deu proteção, Ário muito habilmente entrou em contato com todos aqueles que, de perto ou de longe, em maior ou menor grau, podiam ser da sua opinião. Eusébio de Nicomédia recebeu dele um relato é, do que se passara em Alexandria e um pedido de proteção. Sob o pretexto de que Ário tinha sido perseguido pelo seu bispo, o ambicioso Eusébio, então, encantado de desempenhar um papel de certo brilho, chamou-o para junto de si. Quando soube disso, Alexandre, bispo de Alexandria, dirigiu uma carta aos seus principais colegas, pondo as coisas em pratos limpos e acusando formalmente Eusébio de Nicomédia de fazer intriga. A questão egípcia convertia-se assim num duelo de bispos, numa luta entre facções que ameaçava a unidade da igreja oriental tão gravemente como o conflito donatista ameaçara a da igreja africana. Vocês lembram? Nosso vídeo passado falamos sobre isso. Donato de Casanigra foi vencido na argumentação, mas ele e seus seguidores continuaram insistindo na heresia que defendiam. Agora, a situação era ainda pior. No decurso do inverno do ano 323 e 324, não havia uma pessoa instruída no Oriente Cristão que ignorasse estar iminente uma crise que prometia ser muito grave. Os bispos escreviam uns aos outros, quer a favor de Ário, quer contra ele. Alexandre recebia censuras de Eusébio de Cesareia. O próprio Ário, para baralhar as cartas, fazia circular um símbolo em que, resumindo as suas teses, as envolvia habilmente em tantas expressões de duplo sentido, frases equívocas e figuras de linguagem que muitas pessoas bem intencionadas podiam ser induzidas em erro. Ao mesmo, ao mesmo tempo, compunha, isso é hilário, ele compunha uma importante obra, metade em prosa, metade em verso, ao que parece com incontestável talento, e tinha muito talento, tá? Essa obra foi chamada a Thalia, ou o Banquete, na qual afirmava que as suas doutrinas eram as dos verdadeiros filhos de Deus, daqueles a quem o Espírito Santo inspira. Nos meios intelectuais, muitos leram essa obra, e quanto ao bom povo cristão, 
que a propaganda ariana cuidava muito bem de não esquecer, repetiam-se refrões de cânticos que o próprio Ário compusera e nos quais, sob a piedosa suavidade de palavras edificantes, se escondiam erros abomináveis. Ário tinha o apoio de muitas pessoas simples também. Foi então que Constantino interveio e o concílio de Nicéia foi convocado. Pois é, meu irmão e minha irmã, você que tem acompanhado nossos vídeos sabe que, de uma forma ou de outra, a história acaba se repetindo, não é verdade? Precisamos estar atentos, pois existem muitos cristãos que acabam defendendo o arianismo sem sequer se darem conta disso. Vocês acreditam nisso? Precisamos estar afiados para debate como estes. Você verá que, embora o arianismo foi uma ameaça enorme ao cristianismo, ele foi derrotado em todos os sentidos. E só cai em sua lábia hoje, em nossos dias, né? quem não conhece os argumentos apresentados pela igreja na defesa da verdadeira fé. Esteja certo de que, assim como a verdadeira igreja de Cristo saiu vitoriosa, ela se manterá de pé, pois é a igreja de Cristo e este incomparável noivo preservará a sua noiva até o fim. Que você, meu irmão e minha irmã, procure se instruir no verdadeiro evangelho de Cristo. Fuja dos que levantam contendas e trazem novas interpretações. Perceba como a igreja teve que se posicionar defendendo a verdadeira fé, usando a palavra de Deus. Procure fazer o mesmo. Conheça a história da igreja e você saberá como o Senhor da igreja é o Senhor da história. Amém? Você tem curtido esses vídeos sobre história da igreja? Então conta pra mim nos comentários. Hoje, às 20h30, estaremos juntos em mais um podcast aqui no canal. Estamos fazendo um panorama geral das Sagradas Escrituras. Não fique de fora. Tem sido uma bênção. Encontro você mais tarde.